Benvenute e benvenuti da Carlo Santoli alla tavola rotonda su Eleonora Duse per rinnovarne la grande eredità culturale nel centenario della morte. Saluto e ringrazio con viva cordialità il professor Paolo Puppa, Università Ca Foscari di Venezia, che introdurrà e coordinerà l'incontro promosso e patrocinato da Sinestesie e con lui le professoresse Francesca Simoncini, Università di Firenze, Laura Mariani, Università di Bologna, Donatella Orecchia, Università di Roma Tor Vergata e Mirella Schino, Università di Roma 3. Un cordiale saluto anche alla professoressa Enza Lamberti, alla professoressa Teresa Megale, al professor Donato Pirovano, a studiose, studiosi e studenti collegati su questa piattaforma. A te la parola, professor Paolo Puppa. Grazie Carlo, allora un abbraccio e un saluto a tutti. Eh, siamo qui in qualche modo come seconda parte di un dittico che è iniziato due mesi fa all'incirca, un dittico che riguarda questo importante libro uscito alla fine dello scorso anno, del 23, di Mirella Schino, appunto, che è Eleonora Duse, Storia e immagini di una rivoluzione teatrale. Eh, faccio brevemente un riassunto della puntata precedente, per chi non ha visto diciamo, la, la parte in cui io e lei da soli dialogavamo su questo libro. E, il primo aspetto che mettevo in evidenza era il motivo della ripresa, cioè una sorta di parallelo, di metafora tra Mirella e la Duse. La Duse, come si sa, in qualche modo tendeva a riprendere a distanza di tempo, quindi con la temporalità in mezzo, no? copione di successo. No? Pensate, per esempio, uno dei testi dell'ultima parte più caratterizzanti, il testo il segnano, La donna del mare, dove interpreta la parte di una giovinetta ed è così anziana, anziana di quegli anni, un secolo fa, e non è come avere l'età oggi. O pensate al, al testo cardine con cui rompe diciamo, e, e si afferma a Parigi nella terra della grande rivale Sara, la signora delle Camellie, che dal 1882 fino al 1909 per 27 anni porta in giro. Il motivo della ripresa porta a dire Mirella mh, che si può parlare di un canzoniere, questa immagine molto bella, molto forte, no? un canzoniere come una sorta di filo dove lei di volta in volta infila le stesse perle. Però questa immagine della ripresa, del ritorno attraverso il tempo a testi già dati in precedenza da parte del palcoscenico della Divina, lo ritroviamo anche nella biblioteca della studiosa, cioè Mirella a sua volta riprende, nel senso che lei della Dusa si è occupata innanzitutto nel 1992 con il mulino, poi è tornata 16 anni dopo con la Buzzoni nel 2008, in coincidenza in qualche modo con il centocinquantenario della nascita e adesso nel 23 altrettanto con la stessa cadenza il tono con questo testo appunto edito da Carocci ehm, quasi il motivo che è più forte il mantra che viene fuori di nuovo ma con, quasi con più focalizzazione che la Duse ti cambia la vita cambia la vita di chi la guarda chi ha l'esperienza traumatica di essere in sala mentre lei recita. E qualcosa succede, di molto strano, di molto insolito, perché adulti, gente anche cinica, gente molto colta, eruditi, sentono un impulso stranissimo a piangere. 
E allora, continuando sul parallelo, la Duse cambia la vita in chi la vede recitare, ma forse cambia la vita anche in chi la studia. E c'è il tema proprio della rivoluzione, che è un tema strano, nel senso che lei ufficialmente non è una rivoluzionaria, non ha dei modelli di poetica o di estetica recitativa che ha teorizzato, non scrive neanche l'autobiografia, come fa di solito la grande diva al tramonto della sua carriera. Ma c'è qualcosa di, eh, di molto forte in lei che provoca, e qui adopero un'immagine di un grande studioso che saluto in qualche modo, toscano, fiorentino, ma veneziano di origine come Cesare Molinari, che parlava quando un importantissimo intellettuale, che poi sarà vittima del fascismo, Piero Gobetti, la vede appunto fare la donna del mare, parla di naufragio mentale, cioè questo raffinato epistemologo, critico, sublime che era Gobetti, perde la testa per questa vecchia e sragiona, o meglio, entra in una dimensione, in qualche modo, che diremmo con un termine positivistico, irrazionale. E in realtà l'Aschino cerca invece di reagire a questa perdita della ragione, perché ragiona su questo sragionamento da parte della ricezione dello spettatore. L'altra cosa è la ricostruzione che fa il libro, terza tappa di questa trilogia, a ricostruire il mistero di questa recitazione, il linguaggio, che è un linguaggio pieno di buchi neri. Da una parte la tensione sperimentale di questa donna, che ogni volta sembra mettersi in gioco e ricominciare da zero, pur dentro un traliccio costante, il canzoniere l'inizio esplosivo del corpo, i baci in bocca, la presenza della fisicità, l'arrossire, tutte queste immagini che possono essere colte da un binocolo o dalle prime file, dicevamo l'altra volta. La, il muoversi in maniera sghemba è quella che la sua grande, diciamo, quella che la patrocina per la Francia in maniera molto ambigua, cioè la grande Ristori, chiamava che lei si camminava sui serpenti, Le, tutta la parte iconologica che è la parte nuova in questo libro rispetto alle due, due tappe precedenti, le immagini, mettono spesso in evidenza la sfasatura, la contrazione, la, il carattere contraddittorio, ossimorico di certe posture tra le braccia, il busto, il volto, al punto che Mirella utilizza anche qui un altro repertorio del, del suo canzoniere critico, cioè l'approccio antropologico che rimanda a Barba, cioè questa specie di antifisis no? o di lingua corporale extra quotidiana. Secondo aspetto, diciamo, secondo punto è l'importanza enorme che ha nella scrittura dell'attrice dell lo scrivere lettere, carattere compulsivo, erotico di questi epistolari immensi che sono straordinari già Branca aveva detto che la Duse manifestava la sua grandezza di scrittrice e di autrice nel modo di scrivere queste lettere e basta controllare i due grandi corpus principali forse quello con Boito e quello poi con D'Annunzio e siamo di fronte a un investimento medianico spiritistico che lei dà alla lettera l'attesa morbosa, smaniosa della risposta e insieme alla frenesia del continuare a scrivere. No? Io mi sono occupato di un carteggio quasi finale della Duse con un ragazzino che faceva l'ufficialetto nella Grande Guerra, Luciano Nicastro, siracusano, di cui ho scritto una commedia eh, che ha portato in scena Milena Vukotic, e lì ripete lo stesso atteggiamento compulsivo, iterativo, coattivo di queste lettere. E insieme, forse si dice che scrive queste lettere come recita, ormai c'è tutta una letteratura critica sulla grafia ansimante, quasi cripto 
d'avanguardia, no? parole che si allungano, la spazializzazione del suono e si pensa addirittura come amava forse, perché nei taccuini d'annunzio, grande amatore, ne provava la forza, l'impeto amoroso, le pagine dei taccuini che li mandano al soggiorno di d'annunzio in Egitto che la segue nella tournée dove accenna ai momenti d'amore fisico che sono abbastanza crudeli ma mette in evidenza che lei durante la manifestazione d'amore toccava la guancia del suo amatore con dei mazzolini di viola oppure quello di mettersi toccarsi le, lac le lacrime e spargersi sulla sulle tempie che era un, un gesto suo scenico caratterizzante il terzo aspetto, mi avvio alla conclusione, che rilancio qui adesso è appunto il rapporto con D'Annunzio, che è un rapporto centrale, a mio parere. E l'importanza di questo studio di Mirella nella relazione con D'Annunzio, in particolare, al di là di questo incidente di attribuzione in cui lei stessa magari dopo ci, ci dirà che non va eh, enfatizzato assolutamente, ma va chiarito magari invitando la fonte a correggerlo perché altri non, non ci cadano nel medesimo errore. Dico, con D'Annunzio la grandezza di questo libro è quello di eh, mettere in evidenza che sono alla pari. Cioè lei si pone al di là dei partiti o D'Annunziani o Dusiani che di volta in volta demonizzano o riducono l'importanza dell'altro. Sono due geni, due geni assoluti che si fronteggiano in una relazione molto intensa e appunto nelle quasi 500, 460 lettere rimaste della Duse ad Annunzio, che D'Annunzio ha conservato, che D'Annunzio si è avvalso effettivamente, non aveva nessuna segretezza nella sua relazione con la Duse. La Duse è servita ad Annunzio nella sua carriera e viceversa la Duse che aveva da Boito imparato la segretezza nelle sue lettere dice che lei non parla mai del, del, anche dei progetti futuri d'annunziare, mentre l'altro ne parlava. Bene, in questa dimensione c'è proprio questa caratteristica, tra i due cosa avviene? Nel 97, quando ormai è esplosa la relazione, e lei continua a avere però un piede ancora nella staffa con Boito, lei scrive a Boito dicendo che da d'annunzio con d'annunzio non si tratta di interpretare i suoi testi, di trasmetterli. Ecco dunque forse spiegato questa presenza incombente della poesia. La Duse è alle spalle del capolavoro d'Annunziano, perché le laudi senza la Duse non sarebbero state scritte. E le laudi, come ha detto una studiosa, sono un diario poetico che sono scritte a quattro mani da Eleonora. E Eleonora, finché è presente, non solo lei sente il fiato di D'Annunzio addosso, ma lei stessa ha il suo fiato addosso D'Annunzio. E quando si rompe il sodalizio, la drammaturgia di D'Annunzio decade, a mio parere. Perché tutte le grandi opere, anche en plein air, diciamo, grande opera francese, sono testi che hanno la bellezza a volte per gli occhi di chi legge, ma non sono testi teatrali. Mentre i due sogni, la città morta e le figlie di Iorio, sono testi capolavoro che possono benissimo essere messi in scena oggi con qualche portatura. Chiudo appunto e mi fermo con l'ultimo aspetto, quello forse più interessante, la parte finale. La parte finale, la terza parte, che è quella appunto dedicata al, al commercio con l'ignoto, Confidenze con l'ignoto, c'è all'interno innanzitutto questo contre cinema, che è molto importante, cioè gli anni del ritiro dalle scene, che non è definitivo, perché poi come sappiamo nel 1909 lei ritorna, nel 1921 ritorna dopo che nel 9 aveva smesso. E c'è il cinema che funziona, secondo questo testo, come una specie di laboratorio spiritistico o spiritualistico che prepara l'ultima fase pensate che nel cinema muto le didascalie spesso vedevano in evidenza che il personaggio parlava 
la dusa della grande voce seduttrice qui nell'unico film Ceneri non parla è muta nel cinema muto e insieme avvia questo processo di metamorfosi per cui la grande amatrice la grande amante la cantante contralto che prendeva le figure negative e ne mostrava l'umanità la fan de Clos, per esempio, si prefigura grazie al cinema questa totale disincarnazione. Perché nell'ultima fase non è solo madre, che lei appunto i testi, pensate, così sia, di Gallarati Scott, pensate alla porta chiusa di Praga, sono testi in cui lei fa la dolente, fa il dolorismo che tanto irritava un critico genio pungente come Savino. Ma lei nell'ultima fase proprio sembra che faccia del teatro una seduta spiritica. E lo dice chiaramente Mirella, ha una sala nuova, irriconoscibile, piena di reduci. E sapete cosa il reducismo determinerà nella storia tragica italiana di quegli anni? Pieno di donne, con, con un destinatario diverso, lei si presenta senza corpo, con un corpo diverso, bellissimo, perché dice che certe immagini, questi trailer che lei fa appunto nei teatri di posa fotografica, non dal palcoscenico, una 65enne così bella, non si è mai visto, ha una bellezza trasfigurante, ma effettivamente è l'amore passionale di una madre. Perché i suoi destinatari, che siano o meno figli, sono tutti figli suoi, e sì. scopre la mortalità. C'è alle spalle quella strage della grande guerra e dunque c'è questa dimensione di una malinconia infinita, ecco il dolore che fa piangere, e nella dimensione quasi bipolare che caratterizza la Duse, con tutto. Non solo questo d'annunzio, per cui sente a volte anche con fastidio no? l'esibizionismo, il narcisismo, ma continuamente lei, di fronte agli oggetti, agli interlocutori, ai partner in scena, agli amici, alle amiche, con cui ha una relazione molto intensa, ha questo atteggiamento ossimorico. Volere e non volere, amare e detestare, cercarli e fuggirli. E c'è una lettera che giustamente Mirella esibisce del 5 quando ancora è giovane diciamo a Ligue Po del dopo d'annunzio dove fin dall'inizio lei con un francese un po' incerto dice il y a trois choses que je désire passionnément e c'è travailler vivre e mourir che è un trionfo dello sì basta Scusate se mi sono un po' allungato, ma mi sembra di no, sono stato nei tempi, in qualche modo adesso comincia la ciacola più interessante e cominciamo in ordine alfabetico con Laura, Laura Mariani, un'amica molto cara. Laura, tra i suoi titoli, io ricordo di averla coinvolta nel 2008 nel convegno importante che avevo organizzato con il mio dipartimento a Foscarino assieme alla Fondazione di San Giovanni. E lei aveva partecipato con un contributo interessante su questa rete di rapporti di amicizie femminili. Nei suoi titoli, io ne cito solo due tra i tanti, perché continua a occuparsi anche di drammaturgia contemporanea, di attori, di attrici contemporanee, sono da una parte l'attrice la, la del cuore, che è la storia di Giacinta Pezzana attraverso le lettere che è un testo importante, dove viene fuori colei che lancia a Napoli, come tutti sappiamo, nel 1888, la lancia la Duse. E l'altro testo che credo che sia consigliabile a tutti, in questo momento che si parla tanto di liquidità, di post-gender, post-binario, ed è Sara Bernard, Colette e l'arte del travestimento la tendenza che hanno gli attori appunto a cambiare gender a lei la parola grazie Paolo eh, sono molto felice di, di partecipare a questa eh, presentazione del lib dell'ultimo libro di Mirella Schino sulla, sulla Duse eh, voglio cominciare con una citazione di Eleonora Duse 
Eh, quando nel 1907 eh, Onorato Rulle chiede di scrivere per il, suo, per, il, per il dizionario degli illustri italiani che sta componendo, la Duse risponde Detesto le biografie, le autobiografie, le commemorazioni, le onorificenze, i giubilei, i centenari e via dicendo. Mi perdoni. Ognuno vive secondo le sue leggi. Mi auguri, la prego, di recitare fino all'ultima ora di vita. Il resto, cioè raccontare questa mia vita, proprio non me ne importa niente. Allora, mi è venuta in mente questa uh, cita citazione e pensando, come dire, a questa presentazione, a questa tavola rotonda, sia perché, come dire, si sì, ribadisce cose che sappiamo della Duse che non amava le onorificenze, i centenari, eccetera. eccetera. Sia perché è un invito, come dire, a eh, non sprecare questo centenario, ah, un invito a... Eh, mi sentite? Sì. Ecco, un invito, come dire, a, a scrivere lei quando è necessario, quando è importante. Quando devo scrivere ora le tue manini, ma non è che trovatemi nessuno. Perché la... Scusate, qualcuno deve chiudere però l'audio. Scusate, ma spegnete l'audio e non parlate in... Scusa, scusami, sei Laura. Ma... Nulla. Posso ricominciare? Eh, no, eh. non ricomincio, ma dico insomma che sono parole importanti, sia perché sono un invito a scrivere di lei quando è necessario, quando è importante, e a celebrarla quindi in questo modo sobrio, intenso e profondo, ma sia anche, eh, anche per un altro motivo, eh, forse non del tutto comunicabile, che è questo. Queste parole mi sono tornate in mente eh, leggendo il libro di Mirella Schino eh, come una, una sorta di, di, di invito a dire ma, ma come presentarlo, come presentarlo questo libro qua? Innanzitutto è un libro che bisogna leggere, bisogna studiare con attenzione, leggere magari con il piacere eh, con cui si, si, si legge un'opera un narrativa, un romanzo, perché è un, è un libro scritto anche con questa attitudine, con questa attenzione. E, e studiarlo come un libro che si studia per, per, per le proprie ricerche, per comunicare e agli studenti, per insegnare agli studenti. Um, quindi avere questa, diciamo... Um, mi sembrava che non, non si potesse questo libro presentarlo, nel senso che non si potesse riassumere, ma non perché eh, non è riassumibile, in realtà è benissimo, eh, è riassumibile in modo eccellente, come ha già indicato Paolo Cuca nella sua eh, relazione, nel senso che vengono fuori dei temi, delle linee portanti per lo studio della Duse, che sono la Duse dell'Ottocento e la Duse del Novecento, la Duse della Vecchiaia, eh, la, la, il sospetto ossimorico su cui insisteva, contraddittorio, la capacità della Duse di sperimentare sempre e, e l'analisi di tutti i fili che lei intreccia lungo l'arco della sua vita artistica. E quindi... Le linee importanti sono nettissime le, di questo libro, la visione, le, le, le linee di studio. Mi sembra che la questione fondamentale di questo libro, per cui questo libro va letto, va studiato e non va riassunto, la città, eh, il fatto di come Mirella Schino poi declina queste linee importanti eh, del suo rapporto con la Duse, della, della sua conoscenza della Duse, e cioè, eh, come dire, queste analisi meticolose, attentissime, e innanzitutto delle fotografie. E ora noi, mh, e poi certamente anche delle lettere, e anche come poi Di Pana affronta certi nodi problematici irrisolti eh, nella storia dell'arte dell della Duce, così misteriosa, e anche così, come dire, ineludibile. E, questo, questo fatto di aver messo le fotografie al primo posto, questo fatto di presentare tante fotografie, e di presentarmi i dettagli, e di fare delle lunghe didascalie foto per foto che invitano a osservare, eh, inseriscono in un contesto queste fotografie che analizzano alcuni particolari, alcuni dettagli, come hanno il potere, a mio avviso, di restituire come dei momenti di recitazione in vita. Cioè quello che eh, già eh, le lettere spesso ci indicano, 
ma raramente in modo diretto, perché la Duse parla raramente di come recita, di come prepara i personaggi, cioè quindi ci, ci costringe anche nelle lettere a un percorso, come dire, di studio non lineare, non banale, ma nelle, nelle, nelle immagini fotografiche, grazie a questo lavoro che Mirella Schino ha costruito intorno ad esse, è come se potessimo miracolosamente e ripercepire alcuni frammenti perché poi la percezione dello spettatore e della spettatrice è sempre frammentaria è la memoria che casomai costruisce una, un quadro unitario ci, ci, ci restituisce dei momenti di recitazione e, della Duse stessa per questo dico questo libro va letto questo libro va studiato perché altrimenti si perde questa, questa, questa che è secondo me la novità maggiore e l'anima profonda di, di, questo, di, di questo libro. Ehm, quindi le lettere naturalmente, eh, naturalmente queste immagini fotografiche, e anche il fatto che la, la Mirella Schino, essendo una studiosa molto attenta allo studio delle fonti, ma anche ehm, una studiosa con una, con una grande vocazione alla riflessione teorica. E, questo, diciamo, questo, libro, ehm, questo libro eh, mi sembra che sia utile anche da un altro punto di vista, e cioè che è un esempio di come si può trattare il rapporto fra arte e vita. Ora, nel caso della Duse, è fiorita una grande letteratura critica tuttora aperta, ma sono fioriti anche tanti libri che spesso anche molto utili e preziosi, no? scritti da amiche e amici che pubblicavano le lettere, eh, o anche, come dire, eh, saggi, volumi, so, come dire, non, non tengono, a mio avviso, bene in equilibrio il rapporto fra arte e vita, fra puffa, sfera pubblica, sfera artistica e sfera privata, rispetto ad episodi della vita della Duse e come il rapporto con D'Annunzio oppure il rapporto che ebbe con Cordula Poletti, una delle prime donne a dichiararsi lesbiche nel primo novecento in Italia. In Francia non era così. E, mi sembra che, come dire, questo libro sia un esempio di, di come non si può fare a meno di conoscere la vita, anche privata, si può conoscere anche mh, la vita privata di un'altra persona, la, diciamo il, il percorso artistico persona mostra all'esterno nella sfera pubblica nella sfera artistica per noi da ricostruire e questo, questa, questa conoscenza della, della, di questa attenzione anche alla, alla Duse come persona come madre, i rapporti con, la, con i genitori i rapporti con la figlia, i rapporti con gli amanti i rapporti con le amiche le, le vicende del suo corpo le malattie tutto questo sia sempre tenuto sul filo di quello che Taviani sosteneva essere un valore fondamentale nella studio, nello storia di una, nel ricostruire la storia di una storia o di un'attrice, cioè il rispetto, il rispetto, il valore del rispetto e l'utilizzo della, della vita privata, che è, un, che è un elemento fondamentale perché nessuna arte come il teatro è un'arte, eh, quella attorica in specie, in specie, mescola pubblico e privato. Di, avere, diciamo, di, di, di vedere la vita privata eh, mai alla luce dello scandalo, del pettegolezzo, ma sempre ciò che è utile, ciò che serve, ciò che ha per, per capire l'arte, ciò che ha ricadute sul linguaggio artistico, sulla recitazione, sulle scelte di repertorio, eccetera. Ehm, ho una, una nota, come dire, particolare. Non solo ho come dire, letto con attenzione questo libro, avendo letto tutte le cose che Mirella aveva precedentemente scritto, ma l'ho studiato con i miei studenti quest'anno nel corso di storia dell'attore che tengo alla magistrale dell'Università del, di Bologna, del DAMS, una classe eccezionale quest'anno di studenti molto attenti, molto, molto curiosi, molto, veramente una, una bellissima classe. Come dire, ho sperimentato, eh, oltre al valore scientifico, oltre al valore anche proprio alla qualità della scrittura, questa, questa grande potenzialità pedagogica che questo libro offre. Perché, come dire, l'abbiamo eh, seguito per lezioni e lezioni con grande attenzione e così va percorso, con grande attenzione. Già Paolo eh, accennava che non è il primo libro di Mirella Schino sulla Duse, 
ma prima ancora del libro del io citerei il libro del 1986 quando Mirella ha ripubblicato il libro di Luigi Rasi La Duse del 1901 con una importante postazione che si intitolava La Duse contro il teatro del suo tempo. Già avevo pubblicato alcuni saggi sulla Duse, in particolare La Duse e la Ristori, un, un anno prima, ma eh, è da allora praticamente, quindi da, sono 40 anni che, che Mirella Schino studia eh, la Duse e scrive sulla Duse, oltre a questi libri citati da Paolo, questo sulla Duse di Rasi, anche un numero, un numero notevole di saggi critici, che non sono mai pezzi di libro, eccetera, ma che sempre hanno, hanno un valore in sé, in sé per il lettore, per lo studioso e la studiosa. E allora, come dire, eh, già Paolo iniziava questa sua relazione con, diciamo, vedendo l'analogia, no? La Duse che torna sugli spettacoli canzoniere e Mirella che torna sulla Duse come studiosa. E, e, secondo me è, 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 questo è un, è un tema per me molto importante, per me molto affascinante, a partire dal rapporto particolare che si crea sempre fra, fra il biografo o la biografa e il soggetto biografato. E, allora, 40 anni che si occupa della, de, della, della Duse, Mirella. In primo luogo, allora, mi viene, mi viene da dire che dobbiamo fare una, una, una valenza scientifica forte al valore della familiarità. E, cioè che cosa comporta, che, che cosa significa questa specie di, 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 anche di ossessione, potremmo dire, che si crea tra certe studiose, certi studiosi, certi biografi e il soggetto biografato. Penso al libro bellissimo di Adriana Cavallero, tu che mi, tu che mi ascolti, tu che mi racconti, che appunto indaga quel, questo rapporto. E non familiarità eh, come 40 anni di, di, di rapporto con la Duse no? che evoca sicuramente la figura di Guerrieri che voleva eh, riscrivere la, la storia della Duse giorno per giorno ma si tratta di una familiarità, di una familiarità che Mirella realizza con, Mirella, con la Duse molto operativa, molto fattiva, molto, molto concreta anche se le espansioni poi dei libri eh, sono, sono come dire ampie e allora eh, Meldolesi nello studiare, nel porsi il problema dello studio dell'attore e osserva il problema che tutti noi affrontiamo quando studiamo gli attori e le attrici, cioè il problema dei vuoti, no? E dice studiare i vuoti, a riflettere sui, sui, su, 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 problema dei vuoti, a riflettere sui pieni, lavorare i pieni e anche per, per come dire cominciare a muoversi nei vuoti, nei vuoti documentari, in quello che non sappiamo, e della Duse del, ancora si usa il, la, la, la parola mistero, no? E allora eh, si dice quindi attenzione nello studio della, 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 dei, dei pieni, ipotesi sui vuoti, ipotesi che poi vanno sottoposti a verifica teorica. Io in, questo, in questa eh, indicazione metodologica che ho riassunto eh, eh, velocemente vorrei inserire questo valore che appare eclatante eh, in Mirella Schino, il valore della familiarità. Cioè lei si muove nell'immenso nell epistolario della Duse, fra i saggi critici scritti sulla Duse, fra le biografie, eccetera, come in un mare che lei, che lei possiede e anche come dire la conoscenza quindi accurata delle lettere adesso lo, lo studio delle immagini quindi il valore della familiarità come, come chiave anche ermeneutica che, 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 che prepara delle scoperte allora questo libro ultimo non è come dire non può fare a meno secondo me dei libri precedenti quando per esempio io in classe ho affrontato il tema di D'Annunzio sono riandata al primo libro, a quello del mulino, perché questo libro, come dire, affronta il tema da un altro, da un altro ottico e così avviene per molti, per, molti altri, per molti altri temi. E allora, poi, leggendo questo ultimo bellissimo capitolo sulla vecchiaia della Duse, ho pensato che anche Mirella era un po' invecchiata. Mirella non me ne voglia, se glielo ricordo, ma insomma sono passati 40 anni da quando ha scritto per la prima volta sulla Duse. E allora, come dire, questo libro, chi la conosce, chi ha letto il, la sua produzione scientifica, e soprattutto, evidentemente, 
Beh, questo libro è come se ci presentasse anche un, un, un volto lievemente diverso di Mirella eh, rispetto a questo oggetto di studio e in sé come studiosa. Nel senso che Mirella Schino, come indica il, il titolo di questa postfazione a, a, al Rasi, cioè la Duse contro il teatro del suo tempo, è una studiosa molto attenta alle fonti, molto attenta alla critica delle fonti, possiede una precisa visione delle ipotesi che, che va a verificare scientificamente, ma che partono anche da visioni forti, ma sembra anche mh, che il, la sua, diciamo, mossa una... Da una, da una volontà prioritaria, così perlomeno questa è la mia visione, ma mi fa di contrastare i pregiudizi, gli stereotipi, il livello basso che talvolta, talvolta assumono gli studi di storia del teatro, la storia del teatro. E quindi da questa volontà di nobilitazione di questi studi attraverso l'attenzione la, la, scientifica, il rispetto e il rispetto. E quindi, come dire, è viva in, in Miron una, una, come dire, una, un, una spinta polemica che la porta poi a, a, a costruire visioni scientificamente fondate. Ecco, in questo libro, ultimo sulla, sulla, sulla Duse, eh, eh, tutto questo rimane, tutto questo è vivo perché secondo me costituisce una, una spinta profonda eh, di Mirella Schino e del suo amore per questi studi e del loro valore, il valore della storia dell'attore, dell'attrice, del teatro, ma mi sembra che come dire, la, quest, questa molla, questa spinta, come dire, si sia addolcita, si sia armonizzata e per questo libro può essere letto anche come un libro che ci dice dei, dei più importanti studi che sono stati fatti finora sulla Duse, perché lei cita certi scritti, certi studi, e ne cita moltissimi e, e perché sono importanti. Anche, come dicevo, questo, questo, questo strumento pedagogico importante. Quindi eh, mi sembra, come dire, eh, è un esempio quindi di, della, della validità e dell'importanza di questi rapporti con gli oggetti di studio, quando questi rapporti con gli oggetti di studio non servono a museificare. No? Eh, ma servono a, come dire, a tenere aperto il campo e capire, come diceva Meldolesi, che in fin dei conti la storia di una persona, la storia di un artista è sempre più, è una dimensione più grande anche rispetto alla storia in generale. Grazie Laura per questo importante contributo. Due o tre focus rilancio un attimo. La familiarità, ecco, che è un tema che attraversa tutto il corpus di Mirella su Eleonora Duse, anticipando giustamente anche un primo contributo che precede la trilogia, cioè quello su Rasi. E poi l'importanza di, anche attraverso i contributi di Claudio Meldolesi, che è stato uno dei più importanti fari della nuova, diciamo così, della nuova bibliografia del, quarto, del terzo millennio, l'importanza della biografia attraverso il rispetto, ma senza cadere nel gossip, nel melò, dove a volte appunto il putridume della critica emerge. E a questo proposito anche il rilancio della parola anima, perché se controlliamo il primo corpus, quello con Boito, col secondo d'annunzio, la presenza di questo termine anima connessa a vita no? è ossessiva. E, e adesso diciamo, do la parola a una seconda studiosa che è Donatella Orecchia, di una generazione più, più recente, più giovane rispetto alla nostra. E Donatella Orecchia che ha diciamo, un numero di titoli importanti, molteplici, ma sulla Duse in particolare ne ha uno che costituisce uno delle point della bibliografia dusiana, cioè la prima Duse nascita di un'attrice moderna 1879-1886. Poi ci sono contributi suoi eh, su Silvio D'Amico, un libro molto importante, poi contributi su mh, Quartucci, eh, su Tron Trionfo, sulla Sala Umberto, su Claudio Morganti, ma questo libro secondo me ha consentito, dopo un altro che riguardava diciamo, l'asse della recitazione naturalistica fino all'Ottocento, no? con Salvini 
e gli altri su cui io mi sono occupato, questo libro proprio è una delle cardini su cui la stessa anche Mirella si è appoggiata. A lei la parola. Buongiorno a tutti, grazie Paolo, sono troppo generoso, grazie agli organizzatori, eh, grazie soprattutto a Mirella. Eh, inizio con una cosa molto banale. Il libro, uso un aggettivo non esagerato, ma che sembra banale, bellissimo. Ci tengo a dire questo e poi dirò delle cose perché è importante, ma è bellissimo nella mia lettura, no? Eh, perché fa amare il teatro. Sono molto d'accordo con quello che diceva Laura prima, che la, io non l'ho adottato, non l'ho sperimentato con i miei studenti per il momento, ma io, io credo che sia uno di quei libri, non solo, ma che fa amare il teatro e fa amare in particolare l'attore attraverso la Duse, ma fa, eh, fa sentire che questa storia come la storia degli attori italiani, de almeno degli ultimi due secoli, ci appartiene. Io credo che sia molto importante recuperare questa dimensione. Cioè ci appartiene nel senso che ci riguarda. Tanti anni fa, un, un musicista jazz, un pianista bravissimo di jazz, mi disse, a me non mi importa se mi dici se è bello o non è bello, ma ti appartiene, ti riguarda quello che è. Ecco, su questa cosa che ci riguarda, ecco, la Duse non perché è grande, divina, no, per come lo racconta Mirella, ci appartiene nel senso che fa parte del nostro patrimonio culturale, teatrale, ma penso che sia un libro che permette questo accesso a questo al fatto che il teatro ci riguarda, visto che sembra che a questa società riguardi sempre meno. Libri come questo sono preziosi, ma adesso vorrei dire perché credo che sia importante, oltre che bello. Mm, per tutte le cose che ha detto Laura, ovviamente, molto meglio di me, mi soffermo solo su tre cose. Una è eh, detto in altri termini, perché guarda la storia della Duse e la storia di quel tempo dall'interno, e cito eh, Mendolesi, delle, insomma, le memorie che partono dall'interno, cioè dal punto di vista degli attori e delle attrici, attraverso le loro parole, le parole della Duse, ma non soltanto, non a caso la premessa di Mirella eh, è titolata dalla parte degli attori, non a caso nel, nel primo capitolo, capitolo eh, un paragrafo a mio avviso importante, ho cercato di, di individuare quei il passaggio in cui si riprende lo discorso riguardo alle abitudini teatrali degli attori eh, ai tempi della Duse, non a caso nel secondo capitolo un altro paragrafo importante ci parla della diversità degli attori. Non a caso, cito, riporta Mirella tra le tante testimonianze alla morte di Eleonora Duse anche una, so a lei cara, a me anche molto cara, molto più eh, apparentemente semplice, meno poetica di altre, che è quella di un compagno d'arte della Duse, che è Zacconi, che scrive, vollero chiamarla un miracolo arcano, in sostanza invece l'onora Duse, discendente da una stirpe di guitti, fu soltanto riassunto il logico naturale prodotto di, quali tre, di quasi tre secoli d'arte, durante i quali con paziente e silenzioso lavoro intere famiglie di Cabotin cercarono di avvicinare l'arte alla verità. Per generazioni acquirono i cervelli, raffinarono la sensibilità, provarono sempre più vivo nel loro povero cuore il dolore di tutti gli infelici da essi nacque, la fanciullina dalla mente più ricca. Ovviamente non è un modo per screditare la Duse o per diminuirla, né da parte di Zacconi, né tantomeno da parte di Mirella Schino che lo cita, ma per inserire questa luminosa, gigantesca storia all'interno di una storia, che è la storia a cui Mirella innanzitutto e tutti studiosi e studiosi, soprattutto intorno a lei, Laura, ehm, hanno lavorato intorno all'attore, che in fondo sono parole, non le leggo, simili, analoghe a quelle che anche Apollonio eh, ricorda a proposito della Duse, cioè da Duse dentro una storia. La Duse dentro una storia e la Duse che compie una rivoluzione, perché poi il titolo sì, è molto chiaro, è una rivoluzione, quindi è una discontinuità 
il fatto di inserire la Duse dentro una storia non si significa che la rivoluzione, questo mi sembra di poter dire, è un punto di vista forte di Mirella Schino anche in altri testi, in altri studi importanti, le rivoluzioni hanno le radici dentro a grandi tradizioni. La rivoluzione non viene dal cielo, dall'improvviso, non è un miracolo, anche se poi si usano termini di questo tipo per cercare di nominare la Duse, la rivoluzione sta dentro una storia, è quella che la storia eh, che riguarda eh, l'attore italiano dell'Ottocento. E mi viene da, aspettate che questo ricordare anche, a proposito di rivoluzione, l'incipit dell'intero libro, l'incipit che fa riferimento ad una, a Cesare Garboli, altro... Eh, non è critico, intellettuale, letterario, genio che a, 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 ebbe delle intuizioni particolarmente acute sull'attore Mirella ricorda un frammento in cui Cesare Garboli fa riferimento a Carlo Cecchi per parlare dell'attore capo e dice al centro di una compagnia gli altri attori guardano l'attore capo come uno di loro e nello stesso tempo lo riconoscono come portatore dentro il teatro di una diversità che è un atteggiamento che gli attori ebbero, come ricostruisce Mirella, nei confronti della, di, della Duse. Questa diversità è una consapevolezza, ma anche una ferita e una sofferenza. Ciò che fa il carisma di un attore lo fa diventare il punto di riferimento obbligatorio, la guida, la coscienza di altri attori, non è un'overdose di talento, è il sospetto di una disappartenenza al teatro, la misteriosa capacità parte di un attore di trascendere il teatro del proprio tempo non si è più attori perché si ama il teatro questa è la citazione con cui inizia Mirella si è attori grandi attori perché lo si odia ecco attraverso Garboli attraverso un attore contemporaneo come Carlo Cecchi noi cioè Mirella ci aiuta a illuminare un pezzo della storia questa è l'altra cosa le rivoluzioni hanno radici nella storia il presente ci può dare dei lumi per rivedere o per illuminare dei frammenti di storia. Ecco, questa dialettica mi sembra che nel contesto della ricostruzione di una parte di memoria che ci riguarda sia una dialettica particolarmente fruttuosa, perché poi questo senso di disappartenenza che poi è all'origine della rivoluzione della Duse, che è una rivoluzione tecnica, che è una rivoluzione come ci racconta, che è una rivoluzione che sbalordisce Mirella nella sapienza che ricorda Laura, nella familiarità che ha in le fonti dusiane, ci, ci, ci ripropone o ci propone per la prima volta tantissime cose che non le avevo mai lette né conosciute o le avevo lette e non me ne era accorta che fossero così interessanti. Insomma, ci ricorda tutto una rete e poi ci ritorno, ma comunque questa dialettica fra radici e sguardo del contemporaneo, a mio avviso, in, questo in tutti gli interventi eh, di Mirella, ma in questo libro eh, lievita in maniera particolare. Essere portatori dentro il teatro di una diversità, essere portatori dentro il teatro di una disappartenenza, non solo al teatro, io direi ai propri tempi in generale, Riuscire a trascendere il teatro e in fondo odiarlo, amarlo e nello, nello stesso tempo odiarlo. Come, come, come ci porta dentro questa, questa storia il libro di Mirella Schino? Tanti modi, uno è importante che è quello delle immagini, scusate mio figlio compare, un altro modo, ci torno molto brevemente dopo, un altro modo è quello attraverso la rete delle relazioni. Le relazioni che si rintracciano nel racconto che ci fa Birella, Chino, sono tantissime. Sono relazioni personali, sono relazioni artistiche, sono relazioni spesso complesse e problematiche, ma sono relazioni. Il teatro è un'arte di relazioni e di nuovo una dialettica be bellissima condotta con, con intelligenza e grazia, non saprei usare altri termini, è quella di nuovo fra solitudine e relazioni, perché la Duse è donna mondiale, perché la Duse tesse relazioni con una quantità 
di uomini d'arte, di pensiero, compagne, compagne sterminati e poi però c'è questa immagine di una duse solitaria, di una duse sola. E mi piace ricordare, dunque mettiamo bene in chiaro almeno questo, che io non so scrivere lettere, ne ho voluto scrivere una lettera a lei. Ho seguitato a discorrere fra me e me, pur scrivendo a matita, chi vive molte ore in solitudine prende abitudine a monologare. Poi, non lo dico per scudare quel mio aver parlato senza essere richiesta, ma questo di parlare così o con la matita che va, che va, che va e col pensiero e anche questa un'antica ricchezza per me, lasciatemi da mamma mia, eccetera. E mamma mia trovava giusto e qualità di sogno questo parlare a chi non è la possibilità di rispondere. Ecco, quest'altro, solo un, un frammento, quest'altro elemento di nuovo una dialettica fra solitudine, parlare, parlare anche con chi non mi può rispondere e scrivere, scrivere ininterrottamente, tenere le relazioni eppure vivere in qualche senso una solitudine che a me sembra nella lettura che nella ricostruzione di Mirella riguardi ancora una volta il senso di disappartenenza e nello stesso tempo la volontà di cercare sorellanze soprattutto ecco questa di nuovo dialettica mi sembra particolarmente interessante uh, il, uh, un altro aspetto sono tantissime le fonti che sono citate, soprattutto le lettere, ma non solo, eppure scorrono via. Ecco, questo riguarda la qualità della scrittura a cui faceva cenno Laura, che è una modalità e che trovo sia una modalità importante di questi tempi. Una modalità, um, una modalità che... Uh, non che fa lievitare le fonti e che non cade nella, in quella, quella trappola no? del feticismo delle fonti. Ancora e chiudo, più volte Mirella Schino ricorda la la gigantesca, usa proprio questo termine, figura della Duse, e mette in luce la vulnerabilità. La vulnerabilità che è, che è la, eh, il far affiorare quella ferita, mi sembra, e nello stesso tempo rendere questa ferita una forza, la forza della rivoluzione. Ecco, seguire il filo, io ci ho provato, e lo chiudo però così, seguire il filo della vulnerabilità, anche questo mi sembra importante, anche questo mi sembra importante oggi, cioè questa rivoluzione straordinaria, perché la Duse è un'attrice poi fortissima, un'attrice capo, e no, non sto a ritornare su questo, un'attrice consapevole, non è una donna vulnerabile, non lo dico come forma di debolezza, lo dico come forma di sensibilità rispetto al presente, al teatro suo contemporaneo, avere il coraggio della vulnerabilità, la consapevolezza della vulnerabilità. Questa, penso che sia uno dei libri in cui questo aspetto della Duse si trova, cioè viene, viene raccontato, non come debolezza, eh? ci voglio sottolineare perché può essere fraintendimento, ma proprio... I grandi artisti sono quelli che hanno il coraggio della propria vulnerabilità. E, e, e questo libro ce lo racconta anche nelle relazioni, anche nelle relazioni con i grandi, anche nella relazione con Boito. No? Non è che è fragile la Duse, ma sa manifestare all'inizio, quantomeno, una vulnerabilità e sa riconoscere. Allora, a me interessa dal punto di vista artistico la vita personale per illuminare la proposta e chiudo grazie grazie, eh, grazie Mirella Donatella per questo anche questo importante contributo torno su due piccoli aspetti no piccoli importanti aspetti per rilanciare un po' la riflessione finale collettiva da una parte appunto un libro che fa amare 
non solo il palcoscenico, ma il mestiere dell'attore, sapete come la Duse soffrisse nella relazione con Boito, in cui Boito quasi la obbligava a vergognarsene, invece con D'Annunzio era molto riconoscente la Duse perché con D'Annunzio ritrovava fierezza in questo mestiere. Ma eh, il tema della diversità, della vulnerabilità ferrea di questa donna mh, ci consente anche la riflessione su come la Duse sia vissuta da attori importanti contemporanei ed ecco quindi una specie di tu se tieni perché Donatella ha citato attraverso il grande Garboli un attore importantissimo come Carlo Cecchi e uno dei libri che, su cui invito a, a, alla rilettura di Donatella è su Morganti Morganti ci apre di nuovo il legame con Leo de Berardinis e su Leo sia Claudio Meldolesi che Laura Mariani, la signora Malfitano, hanno scritto la terza vita di Leo e Claudio parlava dell'attore artista, dell'attrice artista. Attrice artista e ricordo che in un mio studio su Baseggio, una monografia su Baseggio, compare Benassi, perché ha lavorato come regista in alcune cose di Baseggio, e Benassi che era l'attore che parlava di tutti gli altri attori, il solo di cui si inchinava era la Duse, con cui aveva convissuto durante l'ultima grande tournée americana. Quindi ancora grazie Donatella. Adesso chiudiamo la parte delle relatrici prima di dare la parola alla protagonista cioè con Francesca Simoncini Francesca ha contribuito alla bibliografia essenziale quella più importante che fa da perno anche all'ultima fatica di Mirella un libro che è la Duse Capocomica di cui parlava anche a un certo punto nel finale Donatella e assieme a questo libro perno ha fatto una, diciamo così, una, un'altra monografia importante che è su uno spettacolo misterioso e controverso ma importantissimo del dopo d'annunzio che è Rosmer Holm a Firenze eh, con la regia di un altro genio della diversità e della disappartenenza dentro il sistema teatrale che è Cordon Craig allora a lei la parola a Francesca Grazie Paolo, ringrazio tutti. Confesso di essere un po' emozionata. Sono emozionata perché questo libro è, è già stato detto, molte cose che anche io volevo sottolineare sono già state dette, quindi eviterò di ripeterle se non altro nello stesso modo, ma sono emozionata perché eh, i libri di Mirella sono stati per me eh, tutti molto formativi, soprattutto il primo che ho letto da giovane e la mia doma- ed è questo che mi ha portato a approcciare con un, con un certo timore quest'ultimo libro perché la domanda era ma come farà un'autrice che ha già scritto una cosa così bella eh, su Eleonora Duse direi fondativa assolutamente folgorante almeno per me per la mia formazione di allora studente e a eguagliare se stesso, a superare se stesso. Poi, e mi è venuto in mente in questa in questo mia, mia sensazione quello che dice Chevy Chapin quando vede Benassi in scena, visto che è stato citato, e dice come farà la Duse a superare questo attore che è bravissimo. E io non lo so se Mirella si è superata, ma sicuramente è stata alla pari, sicuramente è stata più consapevole e... E, e questa familiarità, consuetudine con la Duse la porta a utilizzare veramente tutti quegli strumenti che arrivano a centrare eh, un'altra parola che è emersa, l'anima e l'arte di questa attrice. E non c'è solo rispetto, come è stato detto, secondo me c'è anche molto pudore e molta discrezione in questo libro. E un libro che nasconde la sapienza per esaltare un racconto, un racconto che si legge eh, con piacere e che mette ordine, mette ordine non all'unica rivoluzione teatrale eh, dusiana, ma alle tante rivoluzioni teatrali eh, dusiane che eh, Mirella riesce a tenere meravigliosamente tutte insieme, dando all'arte di questa attrice anche nei suoi vuoti 
non solo artistici ma biografici, ma anche questo è stato detto, un filo rosso, una meravigliosa continuità. E la Dusa è inafferrabile, per afferrarla è stata anche sezionata, e molto spesso è stata banalizzata, e, e forse si prestava anche a questo, non lo so. E il libro di, di Mirella riesce a smarcarsi da, da tutti i luoghi comuni, le banalizzazioni, ma anche l'inceppo di questa familiarità, di questa consuetudine che potrebbe diventare inibente e che invece esalta il pensiero, eh, un pensiero che diventa lineare e brutta parola, però mette ordine. Questo, quindi questo libro eh, di Mirella non solo è importante e bello, come è stato detto, ma secondo me era anche necessario. E, perché eh, la sua sapienza, la sua discrezione, il suo rispetto permettono di penetrare un'attrice dandole una continuità di progettualità eh, che acquista, che viene acquistata eh, dalla, osservando con questa attenzione stra, osservandola con questa attenzione straordinaria nella sua luminosa vecchiaia. Una vecchiaia capace proprio perché è luminosa di illuminare anche le scelte precedenti dell'attrice. Eh, ci sono le famose tre fasi marcate da Silvio D'Amico che funzionano anche in questo libro come, come Mirella spiega nella sua introduzione eh, ma poi vengono, vengono fatte saltare in aria perché quello che emerge con grandezza è la continuità progettuale della Duse che fa tutto in modo coerente quindi eh, questi aspetti di irrequietudine molto spesso anche esaltati perché funzionanti anche sul piano artistico e vengono ridotti e tutte le esperienze precedenti alla sua vecchiaia vengono, e, vengono legate con una continuità che fa capire come questa donna meravigliosa e ancora misteriosa e inafferrabile seguisse però dei principi davanti ai quali è sempre stata coerente e questo sia nel, nella prima irruenza giovanile e anche quella una rivoluzione e sia nella fase di una bellissima maturità che la porta certo a lavorare con Boito prima con D'Annunzio dopo ma che secondo me la fa, la fa arrivare a Ibsen se io devo vedere eh, l'autore con cui forse la Eleonora Dusa si è più confrontata direttamente proprio perché priva di un filtro anche di vita vissuta eh, sul piano sentimentale, la vedo in Ipsene, anche lì è straordinaria, e poi questa vecchiaia illuminante che la rinnova ancora e che però la rinnova sul filo di una sua coordinata molto precisa di donna di pensiero, anche questo diciamolo, perché altrimenti eh, l'aspetto intellettuale della Duse eh, finisce con lo scomparire e invece eh, il libro di, di Mirella rimette equilibrio in tutte queste cose e quindi è donna di pensiero è un intellettuale io questo lo affermo e ne sono convinta una delle migliori intellettuali italiane vissute tra 8 e 900 una delle poche ad avere una risonanza mondiale che non agiva all'istinto ma che non rinunciava all'istinto e forse questo sbilanciamento l'ha fatta fraintendere Mirella rimette con grande equilibrio dando ragione a tutto ordine anche su queste cose e quindi è una lettura meravigliosa quella di questo libro ha ragione Laura è un libro che va letto va letto perché c'è eh, il respiro della Duse e c'è un respiro che Mirella ci fa sentire portandoci per mano nella sua continuità e nella sua capacità di artista e di donna di non, di non di rinnovarsi sempre ma di non rinnegarsi mai non rinnegarsi mai neanche nelle sue storie d'amore forse talvolta sbilanciate perché è facile da affrontare sotto certi aspetti e perché attrice capo come giustamente Mirella ha sempre scritto e, e ricordava eh, Donatella perché è attrice capo sempre in tutte le sue progettualità e, e perché, anche questo è stato detto, 
non nascondeva le sue fragilità, anzi, e se ne faceva una leva per andare altrove con grande forza. E non a caso il libro afferma, poi si capisce eh, una cosa, il suo punto d'arrivo, dove questa donna, la sua senilità, la sua vecchiaia, la mostra e la mostra esaltandola. E tutto questo la Duse ha fatto e Mirella riesce meravigliosamente a condurre anche chi della Duse qualcosa conosce, perché ci ha scritto più o meno eh, appassionatamente, e rinnovando. E io mi sono rinnovata come studiosa leggendo questo libro, è un libro, è vero che va anche oltre l'oggetto, perché parla profondamente di teatro, ma è quell'oggetto che porta anche a fare queste considerazioni di vasto respiro, perché eh, Eleonora Duse è, secondo Guerrieri, secondo me addirittura il teatro incarnato, quindi Guerrieri arriva a questo tipo di, eh, poi dopo secondo me, di, di rapporto con la Duse, per questo la cerca, per questo la insegue giorno, nel giorno per giorno, eh, non cade Mirella nel giorno per giorno, anzi c'è una, una bella agilità e una bella disinvoltura nell'affrontare una sterminata quantità di fonti, certo, c'è la studiosa, c'è la studiosa attenta alle fonti, che però non si fa appesantire, ecco, quindi è un libro che riesce, nonostante la consuetudine, la familiarità, l'estrema sapienza e la conoscenza, a non essere appesantito e a restituirci, ma anche questo è stato detto, la vitalità della Duse, il suo essere viva, il suo essere pensante, il suo essere artista, presa anche in in quel meraviglioso libro del libro che è appunto lo citava Laura l'apparato iconografico e dove c'è anche un bello studio te di tecnica della Duse e un suggerimento si può benissimo costruire un nuovo libro Mirella ma non so se ne avrei voglia proprio sulle fotografie e, e lì c'è la tecnica l'attenzione alla tecnica anche qui una tecnica non spontanea eh, non istintiva molto studiata, molto radicata nel suo essere figlia d'arte, eh, anche qui con lo sguardo però altrove. E poi emerge eh, l'attenzione, la curiosità della Duse che eh, riesce con grande equilibrio anche lei, ma si capisce dalle parole di, di Mirella nel, del libro, a, a coniugare il suo essere figlia d'arte senza mai abbandonarlo con la sua straordinaria internazionalità e curiosità nel guardare le innovazioni al punto che è, è la punta più estrema evidentemente la Duse di quel rinnovamento teatrale che tutti gli altri molto talvolta goffamente cercano e che lei, a cui lei approda, approda senza che però le venga riconosciuto più di tanto. E qui c'è tutto quel bel discorso sul teatro d'arte, i teatri d'arte, che lei non abbandona mai come idea e che le proviene proprio da questa capacità di recepire l'esterno da sé, la differenza da sé e la differenza da quello che la cultura italiana in quel momento le poteva, le poteva eh, fornire. E quindi... Devo dire, il libro va letto, aggiungo, va letto proprio fino in fondo, perché è la duse, la duse più vecchia, quella che illumina poi dopo tutta l'arte eh, di non la duse, e Mirella ce la fa capire molto bene, eh, come la duse vecchia eh, mh, spieghi la duse giovane. Poi tante altre cose eh, sono già state dette, forse una cosa non è stata detta, che invece Mirella non dimentica mai, l'affiancamento, la coesistenza dell'artista, dell'attrice dell artista, dell'attrice capo, dell'artista dell sempre alla ricerca di avanguardia, di sperimentazioni con la donna d'affari. Le due cose vanno insieme e secondo me è bene tenerle insieme, ma lo fa Mirella straordinariamente, perché è ciò che permette di avere una visione meno eh, onirica eh, di Eleonora Duse è molto più radicata e tutto il suo operare è certo artistico è certo pieno di anima eh, non sarebbe possibile diversamente ma è anche molto ben ancorato in questo suo esercizio di donna d'affari mi sono un po' occupata 
della corrispondenza della donna d'affari. Abbiamo parlato no, delle lettere della Duse, queste lettere che a volte sembrano sfumate, sognanti, oppure ossessive, tra virgolette, come è stato detto da Paolo. Eh, in realtà le lettere della donna d'affari mostrano una donna per niente ossessiva, molto pragmatica, molto realista, che sicuramente coesiste anche con l'altra. Quindi attenzione a sbilanciare mh, gli aspetti del lavoro di questa donna, che aveva un'etica del lavoro peraltro straordinaria e che eh, sempre la permea insieme al resto senza comprometterlo e senza inquinarlo, sia nell'arte, sia, mi sembra di poter dire, nella vita. E, mh, non lo so, io potrei anche ripetere alcune cose che sono state già dette, forse è meglio dare la parola all'autrice, eh, però ecco, un, forse un'ultima cosa mi sembra interessante sottolineare, ma è stata già in parte detta, la capacità di Mirella di riempire i vuoti. Questo libro, così come faceva la Duse, eh, per quella drammaturgia eh, non così forte, non così compatta, che le permetteva di, di insinuarsi, di inserirsi con la sua creatività d'attrice, anche Mirella sa meravigliosamente riempire i vuoti biografici sì. dell'attrice che appunto non sono vuoti ma pieni, pieni di pensiero. Infatti ho trovato bellissimo il capitolo del ritiro, dalle, nel momento del ritiro della scena della Duse che appare... Che appare infatti fertilissimo e molto di pensiero e il periodo che fa anche un po' da Grimaldello per rileggere ritrospettivamente come fa Mirella e come indica quindi credo a noi di fare tutto il percorso artistico eh, di questa attrice di questa attrice e, direi altre cose ma sono state già tutte dette e quindi ringrazio anche chi mi ha preceduto per averle dette in una sintonia estrema anche con quello che io avrei, avrei ribadito che possiamo ribadire ma forse magari se c'è la possibilità di uno secondo giro di, eh, di parola dopo che ha parlato l'autrice e magari qual qualcuno che eh, le nostre discussioni ha fatto ha, sì. finito Grazie, grazie Francesca, eh, anche qui alcuni agganci, eh, ci torno un attimo sul tema della vecchiaia che spande luce, luminosa vecchiaia e della connessione eh, tra appunto questa tensione lirica struggente ma con il lato dell'imprenditrice. Qui si aprirebbe un, la controversia nel 1901 quando con la Francesca da Rimini da Nunziana l'annuncio ha fatto vivere a lungo gli antiquari romani perché pretendeva acquisti costosissimi di mobili antiche, eccetera, eccetera. L'altro aspetto è l'incarnazione del teatro in lei, nel suo corpo. In fondo Mirella è quasi una risposta a Gerardo Guerrieri, cioè questa fedeltà, familiarità quarantennale richiama un po', senza la tragica fine che ha fatto Gerardo, analoga devozione con questo grande studioso alla nostra. E infine questo aspetto, diciamo, eh, subito torno un attimo su queste presenze contemporanee nel palcoscenico legati a Eleonora, torno a Morganti su cui si è appunto soffermata eh, Donatella, perché una delle allieve, diciamo, che ha lavorato con Morganti e con Leo, Elena Bucci, dicevo prima che cominciassimo, mh, il 15 giugno riceverà agli Isi il premio Duse eh, da parte della Fondazione Valeria Moriconi e anche Elena Bucci costituisce una testimonianza della presenza nel corpo di grandi attori contemporanei altrettanto diciamo, esterni al sistema come Elena Bucci. Eh, lascio la parola a, adesso alla nostra protagonista, finora si è parlato in terza persona o in seconda persona, adesso parla in prima persona. Il, il, il legame fra tutti questi interventi io ci torno di nuovo ribadire la leggibilità di questo libro eh, si può fare una piccola confessione fisica di solito ci sono i luoghi per i libri e i libri di studi degli studiosi si portano all'università sul tavolo da lavoro questo è un libro che si porta volentieri a letto lo si legge a letto cioè non parlare di altri luoghi di decenza 
cosa che non capita di solito, pur avendo questa forte, diciamo così, pregnanza bibliografica, le fonti, serietà, eccetera, scientifica, è un libro fisicamente godibilissimo, quindi leggibilissimo. La parola alla protagonista. Grazie Paolo, mi piace questa immagine del mio libro che si può leggere a letto, mi ha fatto ridere e questo mi fa molto piacere perché mi stavo commuovendo in questa situazione. Voglio iniziare ringraziando tutti, veramente, e, e, tutti voi che siete qui presenti, ma anche, riprendo poi una, una intuizione di Laura molto, molto giusta, molto forte. Questo è un libro, è un libro della vecchiaia, eh, l'ho sempre pensato così rispetto all'altro mio libro, no? è un libro del ritorno, come avevi detto tu, in cui tante cose che uno aveva attraversato ci ritorna, le vedo da un'altra parte, li vedo, sì, se, se vuoi più dall'interno, cercando di seguire più l'interno della Duse che l'esterno, per tanti versi è un libro della vecchiaia, ma uno dei motivi belli per cui lo è, è che il primo libro io l'ho scritto in solitudine, eh, l'unico interlocutore, nel senso dell'unica altra persona che si era occupata molto di Eleonora Duse era il povero Gerardo Guerrieri, che era ha morto e, eh, e Cesare Molinari da cui però come succede quando si è giovani mi divideva quelli che mi sembravano allora tantissimi di anni di età oltre al fatto che eh, il suo libro bellissimo è stato pubblicato mentre io stavo finendo il mio adesso invece la situazione è veramente tutta diversa ci sono stati questi scritti così importanti e lavorare in una comunità di ricerca e di discussione è tutta un'altra cosa ci sono state le pubblicazioni più importanti delle lettere ci sono stati i libri delle persone qui presenti ci sono stati un sacco di altri libri c'è stato tutto il lavoro anche della Fondazione CIN ci sono state le mostre ci sono stati i convegni voglio dire ehm, c'è stato un interesse per la Duse ehm, forte e che mi ha dato stimoli ricambi eh, mattoni per costruire il mio discorso e, e, e non ultimo quello che tu accennavi prima la presenza di queste attrici, attori per cui la Duse è di adesso per cui la Duse è importante Benassi era stato importantissimo per me nel mio primo libro perché il suo modo di raccontare la Duse nel suo piccolo libricino ma anche quello che raccontavano gli altri di Benassi era stata proprio una chiave di apertura molto bella adesso mi viene in mente non solo Leo De Berardinis, ma uh, Elena Bucci, Sonia Bergamasco, queste attrici per cui la Dusa è una cosa viva, è un, è un punto di riferimento, una sorella, è un, è un nome tutelare, tante cose, tante cose vive e, e, e questo è, crea secondo me la, la grande, grande differenza dell'occuparsi della Duse adesso. E di questo libro io ho cominciato a lavorare tra l'altro in un momento particolare, Donatella diceva l'amore per il teatro, ho cominciato a occuparmene con il Covid, stavo facendo un corso con gli studenti e trovarmi a fare il corso online per me è stato traumatico, difficilissimo, quindi mi sono concentrata ad essere un corso su varie attrici, mi sono concentrata sulla Duse e con loro ho scoperto la questione il riscoperto la possibilità per me di lavorare delle immagini sottolineo per me perché ehm, io non sono una persona che si occupa di fotografia che ne sa di fotografia ci sono delle esperte straordinarie insomma ricordo solo ce ne sono state tante adesso ultimamente mi accorgo che se faccio un nome poi ne devo fare veramente parecchi no, non ho questa capacità non ho questa competenza però le fotografie delle duse parlano e mi parlano, mi danno associazioni eh, molto giustamente. Eh, prima, eh, oddio, eh, si diceva come, eh, Laura diceva come queste fotografie eh, sono, eh, diventano, eh, cerco di farle diventare attraverso anche queste lunghe didascalie, quasi come dei momenti di recitazione, perché veramente a cura di guardarle ti parlano ti dicono delle cose, eh, qualcosa in più, um, qualche collegamento in più rispetto agli altri eh, materiali. Così io ho cercato di 
interrogare il corpo dello Duse, che, che ovviamente è, è, è scomparso non solo attraverso le testimonianze di tante persone che hanno parlato di lei, ma anche quello che ci può dire, quei piccolissimi indizi che ci regalano le fotografie, molto strani, perché sono fotografie in studio, non quindi mentre recitava, pure la mia impressione è che rispetto ad altre attrici, se penso alle fotografie di Sara Bernard, che sono così, diciamoci la verità, anche più belle, nel senso che ha avuto questo numero di fotografi straordinari e la sua grande capacità di usarli, eh, il caso della Dusi è diverso, ma con alcuni fotografi veramente lei riesce a tirare fuori qualche cosa, qualche nodo fisico che ci può dare una intuizione di quello che poteva essere in scena accompagnato naturalmente unito alle altre cose unito, tu ne parlavi così bene all'inizio del tuo discorso uh, unito con uh, il modo in cui gli spettatori raccontano il loro dolore nel vedere da recitare perché il dolorismo della Duse è il dolorismo degli spettatori in primo luogo e sofferenza però prima adesso faccio un passo un po' indietro perché in realtà avrei voluto iniziare da un, una, una questione a cui tu avevi accennato, cioè un errore che c'è nel mio libro. Ehm, nel libro oh, pubblico alcune fotografie di D'Annunzio, ehm, io pensavo alla, non a funerale della Dusia, dove si sapeva che D'Annunzio non era andata, ma il giorno dopo c'è una tumulazione, più eh, tra, tra poche persone, avevo trovato nelle fotografie dei funerali delle Duse, in mezzo alle altre fotografie, alcune fotografie di D'Annunzio, pensavo che fossero ehm, al funerale delle Duse per, per il posto dove le ho trovate, invece di controllarle le ho pubblicate, quindi c'è un errore che mi preme eh, ricordare quando uno fa un errore e sempre si piace molto, e quindi io ne ho parlato spesso nelle presentazioni, se qualcuno vuole sapere qualcosa di più c'è anche una data college su Cardemedo. Però diciamo eh, c'è errore ed errore, cioè, gli errori sono in fondo di due tipi, ci sono quegli errori che implicano una falsificazione della realtà storica, una falsificazione voluta o involontaria, ma insomma che vanno contro quella che era la realtà storica e poi ci sono gli altri e ehm, nel mio caso un errore un errore eh, fermo stando con un errore un errore nel mio caso è un errore che riguarda un, un minimo un giorno di biografia mentre eh, non tocca la realtà storica che del resto conosciamo tutti perché D'Annunzio ne ha parlato moltissimo cioè questo suo dolore atroce per la morte dell'attrice. Avevano ripreso anche una corrispondenza durante la guerra, si rivedono per discutere i dettagli alla città morta che la Duse voleva fare, voleva mettere in scena la città morta, si rivedono una sola volta, ma per D'Annunzio il dialogo è fortissimo, la morte della Duse è devastante, sono bellissime, perfino un telegramma che scrive Mussolini, bello, ma poi come lui ne parla poi più avanti, bellissimi erano il modo in cui eh, risponde, quando la Duse era ancora viva, aveva risposto a Zacconi che l'aveva evidentemente invitato a venire a teatro e lui dice se sentissi di nuovo quella voce, mi si, penso che mi si spezzerebbe il cuore, poi cerca di andare a vederla, ne scrive con Praga, Praga un pochino cerca di dissuaderlo in realtà. Quindi la realtà eh, dei loro rapporti ehm, è quella di un, di un dolore atroce che qui mi sembrava che le immagini eh, potessero essere, invece non erano perché le immagini erano eh, di un altro funerale. Questo è l'aneddoto un po' intorno al mio errore, però c'è anche un'altra cosa, cioè questo eh, errore ha creato un grande brusio in certi ambienti, eh, perfino qualche incidente un po' spiacevole. E, e io mi sono chiesta perché, cioè, rispetto anche a, diciamo, anche eh, altre precisioni che sono state dette, poi nel calderone del centenario della Duse, anche alcune, mh, perché questa, mh, esser, questa passione, diciamo, intorno a questo piccolo episodio di due fotografie, mi dispiace, sbagliate. 
ed è molto interessante secondo me perché veramente riguarda il problema del rapporto d'uso e d'annunzio come se quando tu ne accennavi per il inizio del tuo discorso Paolo come se ci fosse una difficoltà ad accettare il peso della duse ehm, nei riguardi di D'Annunzio, nell'opera di D'Annunzio, ma anche al fianco di D'Annunzio. Cioè queste due personalità straordinarie, geniali, meravigliose. Mi ha fatto molto piacere che tu abbia rilevato il fatto che io parlo di tutte e due con molto interesse e mh, passione, perché effettivamente io amo molto D'Annunzio, ho da amare molto D'Annunzio. Questo loro lavoro comune andrebbe valutato da tanti, a tanti punti di interesse in cui ci si potrebbe soffermare, invece an ancora c'è proprio una difficoltà, non, non si sa come metterli insieme, è difficile metterli insieme perché sono due personalità, tutte e due, molto molto forti e molto molto dominanti. A me mi ha colpito molto recentemente, sfogliando dei numeri di scenario, uno scenario del 1938, po po poche settimane dopo la morte di D'Annunzio, ehm, era un numero unico dedicato ad D'Annunzio il teatro e chiaramente non hanno saputo che fare della Duse, che ha un posto minimo, ovviamente c'è un, un articoletto, ma più lunghi sono gli interventi su Zacconi, su La Franchini, perfino su Ciro Galvani. La Duse è un po' emarginata e si capisce perché per il suo peso specifico forte e per questo punto interrogativo del fatto che in realtà con la Dusa e tutti i drammi di D'Annunzio di cui lei è stata eh, non solo interprete, non solo ispiratrice, ma qualcosa senz'altro di più, però poi cadono tutti, il pubblico reagisce sempre molto molto male di fronte a, queste, a, queste, a questo connubio. E questo secondo me è un enigma di grande interesse e di grande fascino e che ci potrebbe dire veramente molto. Secondo me anche su D'Annunzio sicuramente ci racconta un sacco di cose sulla Duse. Eh, ci sono tantissimi spunti che sono usciti fuori dalla discussione di oggi e ehm, ripeto ancora una volta sono stata onorata e e anche, e, anche, e anche commossa da tanti discorsi che sono stati fatti. Um, la Duse che ci riguarda, di cui parlava eh, Donatella, è, è, è così. Io penso che la Duse abbia qualcosa da dirci anche adesso, sia dal punto di vista di studiosi, sia dal punto di vista di persone che amano il teatro da un punto di vista di studiosi, perché mh, ci addita a strade difficili ehm, in cui dobbiamo veramente riuscire a fare i conti eh, con, con una, una donna, una strega, diciamo, una donna straordinaria, capace di stregare chiunque eh, entrasse in contatto con lei, capace di affascinare, e però anche ovviamente eh, una donna terribile, con, con un sacco di lati terribili, eh, con un sacco di eh, cose... Eh, mi, mi ricordo una testimonianza piuttosto bella, del, molto, secondo me molto bella, della sua compagna, cameriera, non era cameriera, era una dama di compagnia, di dire... E lei diceva che la Duse aveva un po' un demone dentro e che ogni tanto usciva fuori, ma che la grandezza della Duse era nel fatto che lei, questo demone, questa cattiveria, ne fosse consapevole, lo sapesse dominare e lo facesse attraverso il lavoro, attraverso questa sua grandissima capacità e dedizione di lavoro, di cui poi parlava alla fine Francesca, Francesca Simoncini adesso, e, ehm, e mi, ha, mi ha fatto molto piacere che ne parlasse perché della Duse molto spesso rimane questa immagine della grande anima eh, della grande figura eh, affascinante, inquieta, un po', un po' svolazzante penso che rimane questa immagine veramente perché gli spettatori soffrivano nel vederla recitare, erano scossi nel vederla recitare alla fine 
tornati a casa dovevano fare un po' i conti con quello che avevano visto e cercare di rimettere ordine in senso però negativo, non come veniva detto prima, e quindi di riportare le cose in fondo a una normalità, essere stati così eh, scossi da una donna in scena, poteva essere accettato fino in fondo, soprattutto le personalità di un certo livello. Forse eh, nel, nello spettatore più comune questo poi veniva riportato a un'immagine di donna più convenzionale, quieta, ehm, piena di anima, eccetera. E quindi veniamo messi da parte serenamente altri suoi aspetti fondamentali. Mi ha sempre colpito come Marco Fraga, che pure è un personaggio che io amo molto, una persona di straordinaria intelligenza, che adorava la Duse. E, e Puca, nel, nel, scrivendone ad amico, nel periodo del ritorno della Duse alle scene, subito prima del ritorno della Duse alle scene, parlando di una commissione ministeriale in cui si parlava di far entrare la Duse, lui scriveva ad amico, ma la Duse poi in fondo è, eh, possiamo dire che è come un piegandello coi calzoni, cioè geniale sicuramente, però un po' così stravagante, non pensa in maniera ordinata, avrebbe dei pensieri sicuramente meravigliosi, ma poi non pratici, non affidabili. Allora, mi è sempre piaciuto moltissimo questa immagine della Duse come Ferrandello in calzoni, cioè questo genio capace di scompassare tutto. Ma l'idea che Praga, che pure era stato lui stesso a capo di una compagnia, non si rendesse conto che questa grandissima, adoratissima attrice, meravigliosa, straordinaria, è stata capocomica tutta la vita, quindi donna d'affari, veramente è una cosa che ci fa capire quanto sia difficile arrivare a capire veramente la Duse e quanto sia un terreno di sperimentazione per tutti gli studiosi. Cioè, ci rendiamo conto di tutte le difficoltà nell'affrontare l'attore, nell'affrontare la figura dell'attrice, nell'affrontare il problema del mercato, il, il problema del mestiere. È come se tutti i problemi dello studio dell'attore si condensano e si amplificano quando si studia la Duse. E questo forse è anche il motivo per cui io ci sono tornata ogni tanto. È vero. Um, ogni 15 anni più o meno mi ritrovo a scrivere delle Duse, ho anche cercato di scappare dalla Duse, cioè dopo l'uscita del libro, del primo, della prima edizione del libro, quello del 92, ho cercato di non occuparmi più della Duse, poi è stato Fabrizio Cruciani che mi ha detto, ma tu dovresti, mi aveva detto, eh, prima di morire eh, tu dovresti rioccuparti della Duse perché dovresti far capire perché la Duse parla anche al Novecento e non è soltanto una straordinaria attrice del Novecento queste sue parole poi mi sono rimaste in testa per molti anni e sono arrivata alla seconda edizione molto allargata del, del libro del 92 e poi appunto c'è stato questo momento in parte dovuto alle lezioni con i miei studenti, in parte dovuto forse sì all'età quando uno vuole tornare sui vecchi argomenti perché pensa che forse qualche cosa in più dalla lunga familiarità e dalle, dal, dal, da quello che hanno portato le attrici a questo campo di studi spera di poter dire qualche cosa in più. Non so, se, non so se ci sono riuscita, per me è stata una paura terribile mentre scrivevo il libro, perché si è sempre paura di ritornare su un, un campo così importante per me, su cui ho scritto un libro che per me era stato molto importante. Però, però i debiti vanno sempre saltati e io devo dire la verità, con la Duse ho un debito. La Laura in particolare, voglio dire, è la mia consuetudine con la Duse, non ha 40 anni ma 50, perché è stata il primo seminario che ho fatto all'università con Ferdinando Tagliani, avevo 18 anni allora, e, è stato proprio sulla Duse e mi sono laureata in parte sulla Duse, 
e quindi diciamo è stata una presenza che mi ha accompagnato in realtà per tutta la mia vita di studiosa e mi sembrava giusto arrivata alla fine abbiamo un debito specie con gli attori gli attori non possono parlare non, non, non possono difendersi quando muoiono la loro memoria è avariata, impolverata, rovinata. Noi, noi studiosi abbiamo un debito, noi dobbiamo, possiamo restituire la loro voce, che ovviamente è scomparsa, però possiamo cercare delle strade per ridare qualche cosa. E il mio debito con la Dusa è grande e quindi io ogni tanto cerco di fare il possibile. Vi ringrazio veramente tutti molto. Grazie, Grazie. Mirel, ascoltarti sempre, diciamo, con una certa enfasi, un piccolo incanto. Eh, una piccola appendice, poi do la parola a Carlo. Eh, torni su questo fraintendimento, nel senso che, come dici tu giustamente, la bara non contiene la duse, ma contiene il maggiore randaccio, non siamo a Dasolo, siamo a Monfalcone, non è il 24 ma il 17. Ma al di là di questo, questo equivoco naturalmente andrebbe sanato alla fonte, cioè la fonte dovrebbe correggerlo, e tu sei, non sei responsabile, tu hai solo preso la lettera a questa indicazione. D'altra parte consente però di curvare la storia, di questa storia tribolata e affascinante tra Ilonora e Gabriele, o Ariel, come la chiama lei, verso questo incontro che non c'è stato alla fine, perché tu ne parli nel 22, l'incontro tra due vecchi eh, che si incontrano in una Italia che sta diventando quello che diventerà col fascismo, ed è un incontro shakespeariano quasi, no? lui si sente vecchio finito, e lei sta per, sta per andare a questo viaggio finale allucinante e glorioso e martirologico in America. Ma la cosa che voglio dire, tu dici che è nato questo libro col Covid e con gli studenti. A mio parere, e quel piccolo gaff finale del verbo all'imperfetto, quando parlavi di Fabrizio Cruciani, il motivo che tu, da vecchia, sei una vecchia luminosa, se sei vecchia te, io sono già sepolto, lo riscrivi, è che nella solitudine della carta, questo lavoro che non è un lavoro accademico, concorsuale, come a volte in modo orrido avvengono gli studi e le pubblicazioni, ma è un libro di una studiosa, di una appassionata, questa solitudine è la solitudine in cui i verbi all'imperfetto possono coniugarsi al presente. Cioè tu, mentre scrivi della Duse per la terza, la quarta, la quinta volta, stai dialogando con gli assenti. E la carta fa rivivere gli assenti e li fa essere tremendamente presenti. Ecco, questo io sento in questo monologo cartaceo un dialogo appassionato, appassionante, non solo perché è l'oggetto e l'onora ti ha sempre eh, appassionato, ma ci sono alcuni studiosi in particolare, che non nomino, che sono presenti e sembra che tu stia scrivendo per loro, perché possono leggerti loro. Grazie. Carlo. Allora, grazie nuovamente a coloro che hanno appunto partecipato, eh, che sono intervenuti con grande maestria critica, ho appreso moltissimo da questi interventi eh, molto ben congegnati, organizzati, orchestrati eh, dal professor Paolo Puppa, che cui rinnovo e eh, i miei sensi di gratitudine e apprezzamento per aver voluto questo incontro, questa tavola rotonda su Eolono Arduse che ha sapientemente rinnovato questa sua grande eredità culturale nel centenario eh, della morte. Eh, ringrazio anche gli studenti, eh, gli studiosi, le studiose che si sono eh, collegati, ca le care e cari colleghi, a te cara Mirella Schino, sia consentito il tu con pudore accademico e referenziale esprimo 
i miei complimenti per questo libro importante, un dono a tutti quanti noi, un dono, un contributo scientifico che rilegge con grande capacità critica, originalità innovativa, al di là delle polemiche che non mi appartengono, non ci appartengono, di questa figura pregevole che ha segnato la storia del teatro, della drammaturgia, dando effettivamente un autorevole contributo alla sua rivoluzione e non a caso il sottotitolo di questo volume è Storia di una rivoluzione teatrale. Grazie ancora a tutte e a tutti voi.